Очередные послабления ковидных ограничений пожилым не обязательно теперь сидеть дома. Попасть в больницу удалось только после звонка в следком. Это не дело о халатности, а история со счастливым финалом. Потомки за рубежом, корни здесь. Ярославский музей Константина Ушинского отмечает юбилей. И плей-офф стартовал, локомотив сразился, точнее сражается с финнами на Ярославской арене. В Ярославле 21, практически 36. В студии Илья Барабанов. Здравствуйте. Расскажу о главном. Это прямой эфир из Вознесенских казарм. И начну, естественно, с титульной новости дня. В Ярославской области снимаются некоторые коронавирусные ограничения. Об этом сегодня сообщил губернатор Дмитрий Миронов. Теперь режим самоизоляции для жителей старше 65 лет носит не обязательный, а рекомендательный характер. Кроме того, гостиницам и МФЦ разрешили работать в обычном режиме. Многофункциональные центры можно посещать в порядке живых очереди, а не только по предварительной записи, как было раньше, а отелям увеличивают загрузку до 100%. Видим, что эпидемическая ситуация в регионе стабилизируется. Сократился прирост количества новых заболевших. Большую роль играет и вакцинация населения от коронавируса. Первый этап прошли уже более 40 тысяч человек. Благодаря ответственному подходу граждан и работе врачей, мы готовы сделать еще один шаг в сторону возвращения к привычному укладу жизни. Снимаем часть существующих ограничений. А вот ярославские школьники смогут посещать музеи. Роспотребнадзор разрешил ходить на экскурсии. Соответствующее письмо поступило в Министерство культуры России, сообщили сегодня федеральные СМИ. Важные условия. Группа учеников должна быть из одного класса и обязательно соблюдение всех мер защиты от короны. Тем временем количество заболевших в регионе снижается. По данным оперативного штаба Ярославской области, за сутки выписали 157 человек. Заразившихся плюс 123, а всего с начала пандемии 33 197. Умерших общество. 414, а за минувшие сутки инфекция унесла жизни троих мужчин и женщины в возрасте от 64 до 77 лет. Муниципалитеты лидеры по заболеваемости Ярославль, Рыбинск, Ростовский район. Ну а теперь история болезни со счастливым финалом. Сотрудник регионального управления следкома помог пенсионерке во время его дежурства на телефон доверия 123. Поступил звонок от Ярославны, которой требовалась срочная медпомощь. Были проблемы с дыханием. Женщина не могла дозвониться до скорой, поскольку по старинке набирала 03 вместо 103, а родственников в Ярославле нет. Старший лейтенант юстиции Владислав Месищев сразу связался с медиками. Пожилую Ярославну госпитализировали. У нее оказалась вирусная пневмония. Несколько недель женщина привела в больницу. Встречать ее после лечения на ведомственном автомобиле. Офицер Мессищи приехал с цветами, как положено. Самому герою 30 лет, последние 7 работают в региональном управлении Светком России. Скоро в семье старшего лейтенанта пополнение. Первенец. Спасибо большое, что вы мне помогли вызвать скорую помощь. Очень благодарна за все. Слава Богу, выздоровела. Домой приехала. Ну а чтобы ярославцы не попадали в больницу по другим причинам, во дворах продолжают бороться с последствиями ледяного дождя. Дворники очищают тротуары, работают у подъездов, альпинисты освобождают крыши от наледей, техника рубит застывший снег на дорогах. Процесс контролирует, как положено, надзорное ведомство. Наш корреспондент Александр Захаров вместе с ними вышел сегодня в рейд. Дворники управляющих организаций начинают работу с 7 утра. После уборки снега на тротуарах и входных групп остался гололед. С ним сейчас ведется основная борьба. Там, где вручную отбить лед не получается, территорию посыпают песко-соляной смесью. Видите, песок посыпан. Все для нас, все для людей. Зато людям чисто хорошо, не скользят и нормально. Самое главное для людей, не для себя же. Все говорится... Вроде жалоб нет, все рады. Избавиться от наледей на дворовых проездах помогает ледоруб. Таких в этой управляющей организации два. Плюс тракторы и щетки. Сегодня такая техника пришла освобождать от льда один из брагинских дворов. Вместе с ней дворники и промышленные альпинисты. Последние чистили снег и наледь на козырьках подъездов и на крыше дома. Все эти работы прописаны в муниципальных контрактах управляющих компаний, поясняют специалисты. У нас, когда изменились погодные условия, вот 26 числа мы помним, что прошел ледяной дождь, до этого активно убирали, а тут особенно практически без выходных. Как говорится, сто процентов личного состава. Работу управляющих компаний проверяет муниципальная жилищная инспекция. Говорят, в этом году от населения меньше жалоб, чем в прошлом. Но тем не менее, 21 предписание за плохую уборку придомовых территорий уже выписано. 
В отношении управляющих организаций, как мониторинг, который мы проводим да, в рамках муниципального контроля, я бы не сказала такое, что вот есть прямо горячие точки, ну, выборочно. Я отмечу, что мы выборочно проводим мониторинг по, по уборке придомовых территорий и кровли от снега и наледи. Критичных ситуаций единицы, но они отрабатываются буквально в полдня в рабочем режиме. И все же главную оценку работе коммунальных служб выставляют жители. Качественные, конечно, вон с крыши снег сбрасывают, а то... С ребенком я стараюсь не ходить, везде висит. А вот за уборку территорий у нестационарных торговых объектов, согласно муниципальному договору, отвечают их владельцы. При этом, если ларек находится на остановке, в чистоте должен быть и павильон ожидания. Нередко с лопатой в руках выходят сами предприниматели, как этот мужчина, у которого заболел дворник. В этом году много снега было, мы чистили и чистили. Но последний раз много навалило, и не успели да вот. Ну, будет чистота и порядок. Мы э, в рамках э, исполнения требований договоров проводим мониторинг. В ходе мониторинга выявлено, что вот э, Ленина 16 предпринимателям не убрана прилегающая территория, которая должна быть вычищена до твердого покрытия. Согласно правилам благоустройства, территория вокруг торговых павильонов должна быть очищена в радиусе 5 метров. На сегодня выписано более 300 уведомлений на устранение нарушений. Владельцам трех торговых точек грозит штраф 25% от цены договора. Надзорные ведомства продолжат проверку. Александр Захаров, Максим Сушанов, Новости города. В Ярославле стартовала выставка масленичных кукол. В парке на Даманском сегодня установили более двух сотен работ, которые будут радовать ярославцев до 15 марта. Екатерину Цесоеву, нашего корреспондента, мы отправили сегодня на остров. Сотрудники детского сада номер 142 мастерят масленичных кукол каждый сезон уже более 10 лет. В этом году их творение зовут «Веснянка». Весь костюм бережно сшит руками авторов. К работе они подошли серьезно, креативно, а главное – с любовью. Творческий коллектив всегда вот что-то придумывает новое, что-то оригинальное. Мы пытаемся, во-первых, сами себя обрадовать, а во-вторых, всех жителей города Ярославля и гостей нашего города. Единой темы конкурса в этот раз нет, но ярославцы нашли вдохновение в символе года – быке. Немало кукол выполнено в виде симпатичных животных. А еще 2021 год науки и технологий. Мастера сделали масленичных красавиц в образе ученых, украсили костюмы дисками и даже использовали современные технологии. То есть подходят с, с телефоном и через QR-код читают информацию о нашем городе, о традициях масленицы – также мы сделали для посетителей, не только ходят в дневное время, вечером у нас подсветочка этот Кремль. Наш фартук – это клавиатура компьютерная, и височные кольца – это CD-диски, вот, и все это не случайно. Куклу нашу зовут «Здравушка», потому что год все-таки непростой для многих, и мы хотели представить такой образ масленичной куклы, которая несет добро, вот, несет в своей руке лекарственные травы. Не обошли и тему коронавируса. Некоторые куклы в медицинских халатах и масках. У каждой весенней красавицы есть свое имя. Эту зовут Маслена Разноцветница. Авторы подошли с креативом и украсили ее платье узором из пластиковых крышечек. В этом году сделан упор на экологичность кукол. И многие костюмы выполнены из втор сырья или того, что можно переработать. К выбору материалов авторы относятся серьезно. Обычно это ткань или папье-маше, но бывают и необычные варианты. Например, это кукла полностью из пластиковых бутылок. Очень важно, чтобы работа была прочной и вынесла снег, ветер и дождь. Погодные условия непредсказуемы, а яркие масленицы должны стоять на улице две недели. Сжигать эту красоту не будут. Из-за ковидных ограничений большой масленичный костер устроить не получится. Поэтому кукол авторы заберут или оставят на хранение Департаменту культуры. Все, кто принял участие в выставке, получил дипломы, а авторов лучших работ наградят. Все ярославцы смогут прийти сюда, начиная с сегодняшнего дня, до 15 марта полюбоваться этими красивыми куклами, изготовленными самыми разными коллективами и авторами, и детьми, и взрослыми. То есть многие учреждения традиционно принимают участие в конкурсе масленичных кукол. Всего на конкурс подали около 200 заявок, но на деле кукол принесли гораздо больше. Участвует в нем вся Ярославская область. Несколько маслениц приехало из Данилова, Тутаева, Рыбинска и Гаврилов Яма. Выставка на Даманском острове проходит впервые. Все потому, что 14 марта в парке пройдет большой городской праздник масленицы. Екатерина Сысоева, Михаил Орлов, Новости города. 
Ну а завтра последний день прием заявок на конкурс «Сударыня Масленица». Претендентки должны прислать видеовизитки на электронную почту, указанную на экране, и фото «Анфас». Продолжительность видеоролика с самопрезентацией не более трех минут. Конкурс проходит при информационной поддержке городского телеканала. Победительницу выберут наши зрители. Для этого нужно принять участие в онлайн-голосовании на официальной странице городского телеканала во ВКонтакте. Оно стартует 7 марта. Победительницей станет претендентка, набравшая больше голосов. Она будет участвовать на торжествах на неделе гуляний. Сама главная масленица страны в Ярославле откроется тоже 7 в этом году одной общей площадки масленичных гуляний не будет. Еще раз повторю, все из-за коронавируса. Все акции рассредоточат по районам. Свои концерты, конкурсы, мастер-классы подготовили дворцы культуры и музеи. Куда можно сходить, в чем поучаствовать, об этом поговорим завтра в программе «На повестке дня». Гостья студии Ольга Каюрова, начальник управления культуры мэрии Ярославля. Не пропустите «На повестке дня» четверг 19.20 только на городском телеканале. Музею Константина Дмитриевича Ушинского 15 лет. Его открытие было приурочено ко дню рождения основателя российской педагогической науки. Через три года страна отметит 200-летний юбилей ученого. Судьба связала его с Ярославлем. Какими узами и как сегодня пополняются фонды? Наш корреспондент Марина Сварагдова узнала. Она отправилась в педуниверситет имени Ушинского, где и располагается, собственно, музей. Ярославский период Константина Дмитриевича Ушинского был короток, но именно в городе на Волге стартовала его педагогическая карьера. Здесь начался путь выдающегося писателя и учителя. Для современных педагогов его идеи давно стали аксиомами. Выпускник Московского университета Константин Ушинский поселился на Стрелецкой улице, которая теперь носит его имя. Преподавал в Демидовском лицее юридические дисциплины. В Ярославле молодой преподаватель успешно занялся журналистикой. Это родовой герб. Ушинских. Таким он был до 1826 года и несколько видоизменился. Выглядит он теперь именно так. Многие из потомков приезжали к нам в гости по приглашению педагогического университета. И в частности из Италии приезжала правнучка Константина Дмитриевича. Ирина Хали – художник. Она иллюстрировала книгу сказок Константина Дмитриевича. Издание увидела свет благодаря университету и фонду развития Ярославля. Сегодня в ВУЗе подведут итоги конкурса «Мир сказок и рассказов Ушинского». Факультет социального управления проводит его впервые, но есть планы сделать ежегодным. На конкурс пришло около 100 заявок. Сегодня же начинает работу и научно-практическая конференция «Чтение Ушинского». Уже 75 лет университет носит имя великого педагога. Постановление Свонаркома вышло в последний день 1945 года. Ярославскому и Одесскому вузу присвоили имя Ушинского. В музее занимаются студенты и приходят экскурсии. Здесь мечтают о новых возможностях. Накопилось немало материалов. Мы сможем расширить наши площади и все, что у нас накопилось за это время, тоже их представить достойно в музее. Так получилось, что музей еще и точка сбора разветвленного рода Ушинских. Все потомки за рубежами России, в основном в Канаде. Французский праправнук, его зовут Арно, удивительно похож на великого предка, последними словами которого были «Света больше света». Марина Смарагдова, Игорь Мосин, Новости города. Из вечности в сиюминутность воспоминания жителей Красного Перекопа представлены средствами плейбэк-театра. Это форма импровизации, где зрители рассказывают личные истории, а актеры превращают их в художественное произведение на сцене. Проект «Фабричный круг» работает с местным сообществом, возвращая утерянные связи. Опыт фабричной жизни становится центром, вокруг которого собираются и старожилы района, и молодежь. Юным интересен подобный формат диалога поколений. Сеансы коллективной памяти выстраивают позитивный образ будущего, а взрослые таким образом становятся проводниками в потерянный уклад. Визуальный ряд для жителей Брикопа в этот раз выстраивали актеры московского плейбэк-театра «Акварель». На Дюминский лыжный марафон можно добраться на общественном транспорте. Профильный областной департамент скорректировал расписание движения автобусов для удобства болельщиков. Гости смогут приехать к началу соревнования, а после вернуться 6 и 7 марта до спорткомплекса. Пустят рейсовые автобусы по маршруту номер 510. С остановки Ярославль главный они отправляются в 7 часов и 7.30. Обратно из Демина в 16 и 16.30. Время в пути полтора часа. На проезд действуют льготы. Отмечу. В дни марафона изменится и движение пассажирского поезда «Москва-Рыбинск». Не 15, а 21 год колонии строгого режима. Сегодня первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил решение Ярославского областного и назначил новый срок по уголовному делу убийцы настоятеля монастыря в Переславле. 
Александр Авдеев обвинялся сразу по трем статьям. Я напомню, кража в особо крупном размере, незаконное проникновение в жилище с применением насилия и убийство. И из материалов дела следует. В июле 16-го Авдеев нанес игумену Свято Данилова мужского монастыря множественные удары ножом и скрылся, забрав больше миллиона рублей. В ходе следствия виновного нашли. 32-летний уроженец Владивостока был ранее судим. В ноябре прошлого года его приговорили к 15 годам лишения свободы. Коллегия апелляционного суда, изучив материалы дела, отменила приговор с формулировкой, цитата, «в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, а также неправильным». Правильным применением уголовного закона, конец цитаты. Новый приговор, 21 год лишения свободы. Фальсифицированным сыром кормили воспитанников детского сада в Тутаеве, сообщили сегодня эксперты. При проверке в Тверской межобластной ветеринарной лаборатории образцов продуктов, взятого специалистами регионального управления Россельхознадзора, выявлены растительные стерины, жиры растительного происхождения. Как правило, они не заявляются на маркировке, а потому определить их можно только при анализе. Сыр голландский производился в Татарстане. Употребление такого продукта отравление или серьезного ущерба здоровью не нанесет, но нежелательно, особенно для для детей, пояснили эксперты. Результаты исследования и сведения о факте фальсификации специалист регионального Россельхознадзора доведут до руководства детского сада. Оно вправе самостоятельно принять решение, иметь ли в дальнейшем дело с производителем. Теперь к спортивной части, в ней о хоккее, баскетболе, шашках и шахматах. Регулярный чемпионат для молодежной хоккейной команды «Лока» завершился победой. Матч прошел в Ярославле со сборной Латвии 3-0. Это была вторая игра против рижан в этом году. Прошлое завершилось крупной победой ярославцев 8-1. В этот раз двумя голами отличился нападающий «Лока» Матвей Банников и одним Никита Кирьянов. Следующий матч в рамках плей-офф 11 марта соперник определится позже. К хоккею еще вернемся. За 6 минут уступили рунам 73-81. В Ярославле завершился баскетбольный матч с московской командой. С первых минут встречи и до середины игры в лидерах оставался буревестник. Но уже к концу третьей четверти, как отмечает главный тренер Михаил Терехов, пернатые потеряли агрессию в атаке и оставили защиту. Москвичи тут же воспользовались этим и вышли вперед. На последний перерыв команды ушли с разницей в 4 очка. Настоящая игра соперничества началась в завершающем временном отрезке. Успешные броски шли со стороны обеих команд. К концу ярославцы стали совершать тактические фолы, что привело к поражению и разнице в 8 очков. Следующая игра у Бревесника в воскресенье в Москве с ЦСК-2. В совокупности последние 4 минуты третьей четверти и первые 2 минуты четвертой четверти, то есть 6 минут, Начались эти 6 минут, когда мы вели плюс 10, а закончились, когда стало минус 10. За 6 минут провал на 20 очков. Все. Дальше очень тяжело было вытащить. Ну, вытащили как-то, сравняли, но все равно в концовке мы устали. Нет Ваня не любого, без него другая игра. В Ярославле стартовало первенство России по шашкам. Это ежегодное соревнование. И чаще всего, как отмечают организаторы, сильнейшие игроки со всей страны собираются именно в столице Золотого кольца. Следующий уровень мир. Валерия Сарамятникова узнала, как начались российские соревнования. Ловкость рук и сообразительность первенства России по шашкам стартовала именно с так называемой молниеносной игры. Противникам нужно пройти партию за три минуты и одну секунду. Накал страстей не шуточный. Чтобы не возникало спорных моментов, наблюдает за ходом схватки линейный судья. Когда у соперников остается очень мало времени на часах, то есть тут, во-первых, начинается скажем так, ситуация мандража у участников, то есть, возможно, как бы, какие-то нелепые ходы. В любом случае, судья как бы, вмешивается, если видит как бы, какое-то конкретное нарушение. Нарушений, как отмечают судьи, почти нет. Все профессионалы. 24 региона на эти соревнования выдвинули лучших шашистов. От Ярославля, например, выступает Кирилл Коробочкин. Он играет 6 лет. С первого поражения и до статуса кандидата в мастера спорта в 15 лет привело решение – больше никогда не проигрывать. Родители очень положительно относятся, потому что шашки развивают не только интеллект. Вообще все соревнования – это как... Отдушина для шашиста. Здесь можно пообщаться с многими друзьями. И просто ну, народ, который играет в шашки, очень интеллигентный, образованный. С ним очень приятно общаться. 
Также думают и другие участники. Ради первенства и встреч преодолевают тысячи километров. Карина Молокова приехала из Крыма, Ирина Харханова из Иркутска. Я решила поехать, просто чтобы потренироваться. Вообще, Ярославль как бы далеко находится, но все равно с компанией весело. У нас в области, например, не так уж много играют, не так уж хорошо играют. Всего в первенстве России в этом году встретились более 100 спортсменов. Соревнуются по трем категориям – девушки и юноши до 17, 20 и 27 лет. Среди дисциплин – молниеносная, быстрая и классическая игра. В день – несколько партий. У нас участвуют 6 спортсменов. Среди ведущих спортсменов Ярославской области я бы отметил двух Иванов. Ивана Смуркова, он будет играть среди юниоров 27 лет. Ивана Диченко, он будет участвовать среди юниоров до 20 лет. И Кирилла Коробочкина, он будет играть до 17 лет. То есть это вот наши такие самые главные звезды, на которых мы возлагаем большие надежды. На открытие приехал и президент Федерации шашек России Анатолий Никитин. Он отметил, Ярославль не просто так выбрали местом соревнований. В городе богатая история и сильная команда шашистов. Ярославль – неотъемлемая часть российской команды. Опять же, благодаря тому, что руководство очень сильное и вовлеченное, и сами до сих пор занимаются и играют, и заинтересованы в том, чтобы развивался вид спорта. Мы всегда приводим в пример Ярославскую Федерацию и активность ее руководителей. Вот. А что касается России, на международных соревнованиях мы всегда лидеры. Первенство России продлится до 10 марта. Тогда и будут известны имена победителей и участников следующих соревнований. Как рассказали организаторы, первенство Европы в Турции пройдет уже в мае. Валерия Сыромятникова, Василий Мосин. Новости города. Ну а еще в Ярославле проходят первенство ЦФО по шахматам среди детей до 9 лет. 45 юных спортсменов приехали из 10 регионов за черно-белой доской. Представители Москвы, Иванова, Костромы, Тамбова, Брянска и других городов. Цель и польза соревнований для маленьких участников, как отвечают организаторы, возможность встретиться с лучшими игроками страны и испытать свои умения. Соревнования продлятся до субботы победителям Кубки медали и участия в первенстве России. В прошлом году спортсмены нашей области в основной программе завоевали одну золотую и бронзовую медаль. В этом году также лидирует Рыбинец Дмитрий Кудрявцев, и мы надеемся на высокие результаты наших спортсменов. Ярославский локомотив начал борьбу за кубок Гагарина в плей-офф. Первый противник железнодорожников финский Йокерет. Напомню, все матчи с гостями пройдут на Ярославском льду из-за коронавирусных ограничений. Однако противник серьезный. В прошлом году команды встречались в четвертьфинале западной конференции. Победа тогда осталась за финами. Ну, этот матч историю не повторил. Игра закончилась со счетом 1-0. Единственную шайбу забил Максим Осипов. В следующую встречу серии «Локомотив» приведет, ну, естественно, с Йокеритом в пятницу. Ждать осталось недолго. Время Ярославской истории и ее автора Сергея Муравьева. Для обширного Ярославского края во все времена были характерны мирные отношения между представителями разных религиозных верований. Ярославцы издавна отдавали предпочтение торговле и ремеслам, нежели разорительному военному делу, а уж тем более по религиозным причинам. Намного раньше католической, протестантской, еврейской и других общин на Ярославской земле появились представители ислама, ставшие впоследствии второй по численности после православных религиозной группой. Одна из древних летописей повествует о периоде второй половины XIII века, времени установления на Руси власти Золотой Орды. В документе упоминается первый появившийся в Ярославле новообращенный мусульманин. Причем им оказался бывший православный монах Засима. «Бысть сей чернец без сермен зол вельми», — говорится в документе. Известно, что предатель Засима был убит во время восстания ярославцев против монгольских переписчиков. В истории это событие известно как «Битва на Туговой горе». Официально мусульманская община в Ярославском крае появилась в годы правления Ивана Грозного в 1563 году. По велениям царя произошло заселение исконно русской местности Романовского уезда татарскими выходцами. Появился так называемый Романовский улус, ставший владением нагайских беев в потомках Золотой Орды. 
Ну и теперь к погоде. Жаль, карт сзади нет. Но тем не менее, самая холодная и снежная за последние десятилетия. Такую оценку дают эксперты прошедшей зиме. Она стала полной противоположностью предыдущей, которая была самой теплой и самой малоснежной. Разница с прошлым сезоном превысила 7 градусов, почитали специалисты. А какие температуры ждут ярославцев завтра? О погоде на четверг расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, небо будет хмуриться и не обойдется без снега. А к исходу дня подморозит, так что на дорогах не обойдется без гололедицы. Подробности далее оставайтесь на городском телеканале. Ах, женщины, здесь и сейчас нам дня не прожить без ваших счастливых глаз. Для вас весеннее идеальное предложение. На лазерную коррекцию зрения весь март очевидные скидки. Идеал. Телефон в Ярославле 72 12 18. Ночью в четверг в Ярославле облачно, снег, температура минус 2 градуса, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 741 миллиметр штутного столба. Днем в четверг в Ярославле облачно, временами небольшие осадки. Температура 0 градусов. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 739 мм штутного столба. В поисках подарка можно обойти весь Ярославль. А можно просто зайти в магазин «Мода» на Советской, 64. «Мода» – подарки для любимых. На этом прогноз погоды окончен. С вами была Ольга Муравьева. До встречи в новых выпусках. И о хит -ФМ я вспомню, но сначала о том, что через мгновение на городском телеканале американская драма «Голос». После смерти матери жизнь 11-летнего стета складывается не совсем удачно. Отсутствие внимания, нескончаемая борьба с окружением, проблемы с законом. Все шло под откос, пока судьба не привела его в музыкальную школу. Трудный характер стета не помешал руководителю разглядеть в парне уникальный талант и раскрыть его душу в музыке и жизни. У меня все. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах городского телеканала во Вконтакте, в Фейсбуке, Инстаграме. В студии работал Илья Барабанов. Спасибо за внимание. Хорошего вечера. И не забудьте, пожалуйста, включить телевизор завтра в это же время. Следите за новостями вместе с нами и пусть будет больше приятных. Ну а, собственно, в 10 часов жду вас на Хит.ФМ в нашем с вами утреннем прайме. Счастливо.